ഈ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എക്സാം ആണ് പ്ലംബർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്ലംബർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഡബ്ല്യു പ്ലംബർ അല്ലെ രണ്ട് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഫിറ്റിംഗിന് ഫിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെ ഡബ്ല്യു ഫിറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി വരാനുള്ള എക്സാം ആണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ത് ഫിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന രണ്ട് എക്സാംസ് ആണ് എന്താണ് കെ ഡബ്ല്യു പ്ലംബറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബിംഗും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആ പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാംസിന്റെ അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ അതായത് ഫിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഷീറ്റ് മെറ്റലും നമ്മൾ സേഫ്റ്റി മെഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നില്ല കോമൺ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അതിനകത്ത് വരുന്ന അലോയ്സ് മെറ്റൽസ് അലോയ്സ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽസ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാം പൈപ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് അത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് പ്ലംബിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലംബിംഗ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കാര്യം അതിനകത്ത് കുറച്ച് സിവിൽ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ മുടിയുള്ള വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പിന്റെ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് റിസർവോയ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ പമ്പ് അല്ലെ വാട്ടർ ആ ഒരു പ്രഷർ വാട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ് പമ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് അതെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പമ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡിൽ ഫോർ പഠിക്കേണ്ടത് സോ അവിടെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് പത്ത് മാർക്ക് ദെൻ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്സ് അല്ലെ നമ്മളുടെ പൈപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട് പൈപ്പ് ജോയിൻസ് ദെൻ സോയിൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ട്രാപ്പ് വാൽവ് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലംബിംഗ് സിമ്പിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ചാമത്തെ പൊടികളും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫാസ്റ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അത് ഏഴാമത്തെ മൊഴികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും പത്ത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് സോ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വേസ്റ്റ് എന്താണ് ദെൻ അത് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകൾ വെന്റിലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പബ്ലിക് സീവ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ പൈപ്പ് ജോയിനിങ് ആൻഡ് ലെയിങ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ പൈപ്പ് ജോയിന്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ജോയിന്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലേ ചെയ്യുന്നത് ജോയിനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര എത്രത്തോളം നമ്മൾ ട്രെഞ്ചസ് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡെപ്ത് എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പ് ലേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എത്താ എട്ടാമത്തെ മുറികളിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക മേസണറി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിവിൽ ആണ് സിവിൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മേസൺസ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് അല്ലെ അതുപോലെ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് മെഷീനറീസ് മെറ്റീരിയൽ സിമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ലൈമ് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഓർത്തി അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു സ്കഫ് ഫോൾഡിംഗ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ചാരം കിട്ടുക എന്ന് പറയാറില്ല ഇത്തരത്തിൽ കഫ് ഫോൾഡിംഗ് സ്കഫ് ഫോൾഡിംഗ് എന്താണ് സോറി ലാസ്റ്റ് മുടികൾ വന്നിട്ട് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മഴവെള്ള സംഭരണി അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ദെ
അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ്സ് മാൻ ഫിറ്റർ ഓൾറെഡി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു എക്സാം വരുന്നുണ്ട് നീ വരാനുള്ള എക്സാം ആണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് എക്സാമിനും ഏകദേശം കോമൺ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഐ പ്ലസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്തുണ്ട് കോംബോ ആയിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഓരോ എക്സാംസ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ അതെന്താണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു കോംബോ ഓഫർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സിലബസും ഒരേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ച് എങ്ങനെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അച്ചീവ് അതായത് നമ്മുടെ എയിമിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അത് വളരെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പോ ഓഫർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീറ്റ് മെറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്ററും ആ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾക്ക് ഒരേപോലെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നേറാം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ആ എക്സ്പേർട്ടുകൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഇനി റെഫറൻസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി എന്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ആണല്ലോ സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സഹായിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴ്സസ് മാത്രം ഒന്നും ആവില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലംബർ ആയിക്കോട്ടെ സോ ഒന്നാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കേണ്ട പ്രിഫറൻസ് നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് സോ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അത് ഫിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിമിയുടെ ലെവൽ ഫൈവ് എൻ എസ് ക്യു ഓഫ് ലെവൽ ഫൈവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് ക്യു എസ് ലെവൽ ത്രീ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലംബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് ക്യു എഫ് ലെവൽ ഫോർ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഐ ടി ഐയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരത് സ്റ്റീൽസിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെടുക്കാൻ പറ്റും സോ അത് വായിച്ച് തുടങ്ങുക നെക്സ്റ്റ് ഫിറ്റർ തിയറി ബൈ അരിഹന്ത് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം അരിഹന്ത് പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഫിറ്റർ തിയറി ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ ട്രേഡ് തിയറി ബൈ ആർ ബി ഡി പബ്ലിഷേഴ്സ് അല്ലെ ഇത്തരത്തില് ആർ ബി ഡി പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് തിയറി ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ദെൻ പ്ലംബർ തിയറി ബൈ മനീഷ് ശർമ്മ എൻ കെ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇത്തരത്തില് എന്താണ് നീലകണ്ഠ പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ കെ പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ മനീഷ് ശർമ്മയുടെ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലംബേഴ്സ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ബുക്കിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് സോ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക സോ അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ റെഫറൻസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി നിരവധി സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് അതായത് വെബ്സൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എം സി ക്യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കണ്ടന്റുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഭാരത് സ്കിൽസ് ഇതിലാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ അതുപോലെ തന്നെ സാൻ ഫൗണ്ടറി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ
then prepare the content based timetable and start leaning like or content based aitulla or any module based aitulla or preparation and timetable set cheyidu kondu nammal endiya padichu thodanga appo aa or reethil irikku nammalde courses nammal i plus nattu nammal design cheyittundavo okay appo aa content engane namukku munnotu pogam engane padichu munnotu pogam for example appo bundle course edukka nundengile appo it ada thane bundle course ku edukka nundengile for example adinathu fitter inde trade um adu pole thane sheet pattern trade undu അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് ട്രേഡിലും വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ അതനുസരിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പറ്റുക അല്ലെ സോ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ വളരെയധികം വളരെയധികം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുക ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് എന്താണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ വീക്കിലി റിവിഷൻസ് അപ്പൊ ഓരോ ആഴ്ചയും നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സോൾവ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സോ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് 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 അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടുന്ന കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം യാതൊരുവിധ പ്രശ്നം അത് വരില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ കോച്ചിങ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ അത്തരത്തിൽ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വളരെ എന്താണ് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അത് നിങ്ങൾക്കത് വളരെയധികം ഗുണ ഗുണകരമായിരിക്കും ആ ഒരു നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ദെൻ റെഗുലർ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അലൻ സാറിന്റെ ഡെയിലി മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സും ഗൈഡൻസും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ദെൻ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ അവൈലബിൾ ആണ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആ രണ്ട് എക്സാമും ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും പ്ലംബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് കെഡബിൾ പ്ലംബർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ്സ്മെൻ പ്ലംബർ ഉണ്ടാവും സോ ആ രണ്ട് എക്സാമുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം നമ്മളുടെ ഐ പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബണ്ടിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ കോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ